tourne depuis euh, pas mal d'années avec plein de projets. Et en fait, euh, euh, quand je me retrouve un peu tout seul avec ma guitare, euh, deux accords et, euh, et quelque chose qui naissait. Et c'est, j'appelais ça, mais c'est mes petites bouts de chance. Et à force d'en accumuler, effectivement, je me suis dit, tiens, il euh, faut faire quelque chose. Bonjour Max, de votre nom de scène Gabriel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Hashtag Studio 3. On est ravis vraiment de vous recevoir en ce moment particulièrement parce que vous avez une grosse actualité avec la sortie d'un EP, Light in the Dark, la lumière dans l'obscurité. C'est comme ça qu'on peut résumer ce projet. Il ne faut peut-être pas se fier vraiment à, à la douceur, et la lumière douce qui nimbe ces balades. C'est peut-être plus complexe que ça en fait oui, comme, euh, comme je pense un peu toute euh, musique qui, euh, qui essaye de prendre une, un, je dirais, un titre faussement naïf, entre guillemets, ou faussement simpliste. Euh, c'est vraiment des morceaux assez, assez personnels. Et du coup, y a, euh, chaque morceau a sa petite philosophie derrière, son petit, sa parfois petite histoire, un peu romancée parfois, et parfois beaucoup plus ouverte. Euh, oui, Light in the Dark, c'est bien, c'est bien résumé. Oh yes, we are fast and so strong We are so deaf and blind, blind because we are, we are the one and the first soul. We are, we are also the last and the worst soul. We are, we are the one and the first soul. We are, we are. Also the last and the worst. Oh no. Je sais que vous aimez pas forcément les étiquettes comme tous les artistes, mais cet euh, album-là, mm-hmm. il a quand même une sonorité, une coloration folk. Oui. Euh, c'était une envie, c'était un, euh, l'inspiration du moment. Pour moi, c'est de la, j'aime bien dire, c'est de la chanson en fait, la chanson euh, chantée en anglais. Donc du coup, ça devient rapidement euh, ce qu'on appelle la folk. Mais euh, dans la folk, il y a tellement de, de styles, de courants et tout ça. Euh, du coup, folk, ça me va très bien. Mais moi, pour moi, c'est de la chanson. Ouais, c'est, des, c'est des chansons. Euh... Et des chansons que vous portez depuis longtemps. Hein. Je crois que certains oui. morceaux ont 10 ou 15 ans et vous ne les aviez pas encore vraiment oui. euh, gravés euh, dans le marbre. C'est, euh, c'est, c'était presque, au départ, j'appelais ça mes, c'est mes chansons de loge. C'est-à-dire qu'effectivement, je tourne depuis euh, pas mal d'années avec plein de projets. Et en fait, euh, euh, quand je me retrouve un peu tout seul avec ma guitare, euh, deux accords et, euh, et quelque chose qui naissait. Et c'est, j'appelais ça mais c'est mes petites bouts de chance. Et à force d'en accumuler, effectivement, je me suis dit, tiens, il euh, faut faire quelque chose et là c'est, c'est devenu euh, des vraies chansons Alors vous avez commencé à l'évoquer à l'instant vous avez eu mille et une vies musicales <rire> avec notamment un premier projet sous le nom de Maxo qui ouais. était là pour le coup reggae Tout à fait. et cette musique là elle vous prenait vraiment au trip Ouais c'est vrai que c'est je crois mes premiers vraiment euh, et moi en tout cas euh, en tant que, peut-être en tant que spectateur pas en tant qu'auditeur parce que mon père m'a fait écouter beaucoup de, de musique euh, anglo-saxonne quand j'étais très petit mais par contre, quand j'ai commencé à être plus grand, aller vous sortir, voir des concerts, c'est vraiment les festivals, les sons de système, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est vraiment des endroits où on met les enceintes, où on met le son assez fort, là, où les basses. les basses sont très fortes. Et en fait, ces sensations-là euh, que j'ai découvertes euh, voilà, autour des 16 ans, euh, m'ont vraiment donné envie de pousser dans cette musique. Et effectivement, j'ai eu une petite carrière dans ce milieu-là, puisque j'ai tourné euh, ouais, quelques années ah et oui, j'ai fait de, réuni, deux albums. Hein, ouais. Deux albums, ouais, des fait. grandes scènes. Oui, tout à fait. Et à un moment donné, il y a un changement, c'est-à-dire que vous, avez, vous vous mettez un tout petit peu en retrait et là, vous partez encore sur autre chose. Ouais, effectivement. <rire> des prods pour des rappeurs, notamment ouais. en tant que beatmaker. Tout à fait. Alors, pourquoi ce côté <rire> touche à tout c'est, Est-ce que c'est une envie farouche de conserver une liberté ou, ou c'est simplement euh, euh, bah, l'envie justement euh, d'être éclectique, euh, de ne pas, euh, pas s'enfermer dans une étiquette Alors, je, je, Moi je suis euh, vraiment mes envies. Donc vraiment du départ, la musique, ça doit provoquer, ça doit me provoquer quelque chose. Donc euh, j'ai commencé par des, euh, les petits groupes que j'avais au départ, n'étaient pas tout à fait reggae, mais c'était plus un peu ska rock. Voilà, c'est cette période-là qu'on a connue dans les années 90, fin des années 90, quoi, début 2000. Et puis après, progressivement, j'ai basculé sur le reggae. Mais depuis le départ, en fait, dès que les ordinateurs ont été capables de, de produire du son, euh, j'avais mon petit ordinateur qui marchait très mal, mon petit logiciel que, euh, voilà, que j'avais, j'avais piraté euh, et que j'essayais de faire des choses, des petites boucles avec. Donc en fait, j'ai toujours fait de la musique informatique, entre guillemets. Et, euh, et rapidement, on m'a dit, mais tiens, mais tu sais faire ça, tu veux pas m'aider Et donc, j'ai, j'ai réalisé deux albums en tant que compositeur 
et on va dire réalisateur parce que j'ai vraiment aussi mis la main dans les arrangements euh, avec deux rappeurs différents très différents mais euh, ouais, ouais, je, je, c'est aussi deux choses je suis très fier parce que ça m'a ça m'a amené aussi à, à faire d'autres choses donc c'est vraiment les envies moi c'est la musique pour moi ça doit être euh, un désir be careful boy be careful be careful girl be careful I'll set a sign and day Got no pity now oh, They're flying away Even if you were not Oh well I Happy I am Oh well I Happy I am No Un besoin, visiblement, de revenir un petit peu plus dans la lumière avec euh, cette EP. Alors, j'ai toujours plus l'envie d'être dans la lumière. Malheureusement, il faut l'être pour présenter ces chansons. Mais par contre, je me suis dit vraiment, ces chansons, elles, elles revenaient tous les six mois. Non, je me remettais à maqueter, j'arrêtais, je recommençais. Et je me suis dit, à un moment, il faut le faire. Euh, parce, que, euh, parce que je vieillis un petit peu et que je me suis dit, tiens, elles sont là, pourquoi ne pas y aller et J'ai commencé assez timidement en fait et ça s'est fait, euh, ça fait un an que le projet est lancé. Et en fait, m- oui, là maintenant, ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur. Euh, et donc, forcément, parce que j'aime bien faire les choses sérieusement, du coup, oui, c'est, je mets toute mon énergie là-dedans. De l'ampleur avec des belles choses, un oui. label, euh, tout à fait, ouais. une sortie nationale en février, oui, mais déjà à, à Macon aussi, euh, et très une prochainement. Locale prochainement ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus La suite, ce serait quoi pour Alors, vous la suite euh, idéale, évidemment, c'est d'aller défendre ça sur scène, parce que moi, c'est vraiment ce que j'aime. Euh... Aller défendre ça sur scène le plus possible. Moi, j'aime les petites salles, les grosses salles. J'aime tout, en fait. J'aime être devant le public. Euh, euh, donc, euh, c'est vraiment ça. Après, on sait, voilà, un disque, un album, maintenant, c'est, c'est un peu particulier. Parce que moi, j'ai, j'ai connu un peu la fin du disque hein, avec mes projets, la fin de, de la période faste, en fait, de la musique, vraiment, de la, de la vente de disques. Donc, maintenant, il faut, on s'adapte avec ça. On produit beaucoup de vidéos, par exemple. Là, euh, on sort une vidéo régulièrement. On essaie d'en sortir une tous les mois. Enfin, voilà, on, on, on s'adapte, en fait, à tout ça. Et, euh, et c'est bien parce que les gens suivent, là. Donc, euh, oui, que le maximum d'auditeurs, c'est ce que veulent tous les musiciens, tous les artistes, <rire> tous les artistes hein, ouais. maximum d'auditeurs, essayer de partir de la musique. Euh... Bah, merci beaucoup. Merci, merci Max d'être venu sur ce plateau Un et plaisir. bon vent à cette EP Light in the Dark. Oh well I, happy I am. Oh well I, happy I am. I am no oh well I happy again